12 ደናሽ ለልቶች ባን ዶክተር አንድ ንጉስ ይኖር ነበር እርሱም 12 ሴቶች ልጆች ነበሩት እነርሱም 12 ልልቶች ነበሩ አንዳቸው ካንዳቸው የሚበልጡ ቆንጆችም ነበሩ ሁሉ ወጣቶች ናቸው ንጉሱም እነዚህ ልጆች ሊደር እቅድ ነበሩ ይሁን እንጂ ወዲያው ኡነቱን አወቀ 12 ልልቶች ለሊቱን ሙሉ ሲደንሱ ያድሩ ነበር ከቤተ መንግስት ውስጥ ወደ የት እንደሚሄዱ ማንንም የሚያውቃል ነበር ንጉሱ በጣም ተጨንቋል የክፍላቸውን በር እየቆለፈ ይከታተላቸው ነበር የውም ወደ ሌላ ስፍራ እንዳይሄዱ ለመከላከል ነው ይሁን እንጂ ሙከራው ሁሉ ከንቱ ነበር በልልቶቹ ጫማ ላይ ቀዳዳ ሲያገኝ በጣም ስለሳሰበው አንድ ወጅ አስነገረ የልልቶች ሚስጥር ተመራምሮ ማግኔት ቻለ ማንኛውም ሰው ከልልቶች ፈልጎ የመረጣውን እንዲያገባ ፈግጄለታለሁ ከዛም እኔ ስሞት በመትከ ንጉስ ይሆናል ይሁን እንጂ ሰው በሶስ ቀናት ውስጥ ማረካል ቻለ ይወቱ ይወቱ ይጠፋል ይስና እንደነፋስ አገሩን በአንድ ያዳረሰው ከዚያም አንድ ለኡል የልልቶቹን ምስት ይርሲ ያጋልጥ ወደፊት ወጣ አኔ ከዚህ ጎረቤት የመጣው ንጉስ ነኝ እና እና የልልቶችን ምስት ለማወቅ መጥቻለሁ በንጉሱ ቤተ መንግስት ውስጥ ሞቅ ያለ አቀባበል ተደረገለት ማታ ከመሽ በኋላ ለሊቱን የሚያሳልፍበት የመኝታ ክፍል ተሰጠው የተሰጠው የመኝታ ክፍል ከልልቶቹ ክፍል ትይዩ ነበር አልጋው የተቀመጠበት አቅጣጫ ልልቶቹን ባይኑ መቆጣጠር ከመቻለበት ክል ነበር እንዲሁም ለዳንስ የሚሄዱበትን አቅጣጫ ማየት ከመቻለበት የልልቶቹ ክፍል ሳይዘጋ እንደተከፈተ ነው ሉሉ ክፍሉ ውስጥ ነው ያለው የተወሰኑ ልልቶች መጥተው ወይን በብርጭቆ ቀርተው ሰጥቱት ሉሉ ጥቂት ወይን ጠጣ ከዚያም ዙሪያውን መቃኝ የተጨመረ ልልቶቹ ምን ያደረጉ ነው ለጥቂት ጊዜ ተቀመጠ ከዚያ ይከብዶ ጀመረ ወዲያው እንቅልፍ ወሰደው ሁለተኛው ቀን በማለዳ ተነስተው ልልቶቹ ደንሰው እንደሆነ ሊያጣራ ጀመረ እንደነዚህ አይነት ነገሮች ለተከታታይ ምሽቶች አደረገ በአራተኛው ቀን ሉሉ ምንም የሚያቀርበው ምላሽ ሲያጣ ንጉሱ ያለ ምንም ምህረት ገደለው በኋላ ብዙ ሰዎች ለዚህ ጉዳይ ወደ ንጉሱ መጣዋል ይሁን እንጂ ሁሉ ሚስጥሩ ሊግብ ያጋለጡ አልቻሉ ሁሉም በንጉሱ ተገድለዋል ንጉሱ እንደርሱ በመግደሉ ደስተኛ ነበር ለልልቶቹ የሚስጥር ዳንስ መልስ የሚሆን ነገር ባለማግኘቱ በጣም አስኗል በዚያ መንግስት ውስጥ አንድ ወታደር ነበር በጉዳቱ ምክንያት ከሰራዊቱ ቤት የተገለለ ወታደር ነበር አሁን በህይወቱ ምንም የሚሰራው ስራ ስለሌለው ወደ ንጉሱ ከተማ ለመሄድ ወሰነ ወደ ዋና ከተማው እየተጓዘ ያለ አንድ ትናሮ ጊት ሴት ረዳት እርሷም ካመሰገነችው በኋላ ስትጠይቀው ወዴት ነው የምትሄደው ምን ማላውቅም ወደ ንጉሱ ከተማ ለመሄድ ያሰብኩ ነበር ኦ ለልልቶቹ አይደለም ከልልቶች ጋር የተገናኘ ምን ነገር አለ ስለ ንጉሱ አጅ ምንም ነገር አልሰማህ ኦ ስለ እርሱ ሰምቻለሁ ለዚህ ምክንያት በየ በሄድኮ ህይወቴን ላጣ ይችላል ለክ እንደ ብዙዎች ሞክረው እንደ ውድቀቴ ማለት ነው የሚሰጡን ወይን መጠጣት የለብህም ከመኝታ በፊት የሚሰጡን ማለቴ ነው የተኛህ ለመምሰል ሞክር ይህንን ካለች በኋላ አሮጊቷ የሚለበስ ካባ ሰጠችው ይህንን ስትለብስ ከሰው አይን ተሰወራለ ነዚህን 12 ለልቶች ለመከታተል ይረዳሃል ወታደሩም አሮጊቷና መስክኖ ወደ ንጉሱ ከተማ መሄድ ጀመረ ንጉሱ በክብር ተቀበለው ወታደሩ እንደ ማንኛውም ሰው እንክብካቤ ተደረገለት በኋላ ምሽት ላይ ወደ ክፍሉ እንዲገባ ተፈቀደለት ክፍሉም የነበረው ከልልቶቹ ክፍል ፊት ለፊት ነው ከጥቂት ጊዜ በኋላ ትልቁ አለእልት ወደ ወታደሩ ክፍል ገባች ሰላም ላንቲ ለልት ሰላም ጥቂት ወይን አምጥች ይልሻለሁ ባክ ይሄን ከሁላችንም እንደመጣሉ ያክብሩት መግለጫ ተቀበል ወታደሩ ስለ ወይኑ ያውቀ ነበር ይሁን እንጂ ሁሉ ነው ወይን ተጣው ነገር ግን አልዋጠውም ነበር ምላሱ ስር ስፖንጅ አስቀምጦ ስለነበረ በዚያ ያዘው ለልቷ ቤቱን ለቃ ስትወጣ ስፖንጁን ከአፏው ወጥቶ የተኛ ለመምሰል ሞከረ ለልቶቹ ሁሉ መተኛቱን በማይታቸው ደስተኞች ነበሩ 
ሁሉም ለመሄድ ለባብሶ ተነሱ ሁሉም ተዘጋጅተው ነበር የሁሉም ታላቅ የሆነችው ልዕልት አልጋውን መታ መታ አደረገች ወዲያውም አልጋው ወደ ወዲዱ ተሰመተ 12ቱ ልዕልቶች አንዷ ሌላዋን በመከተል ባልጋው በተከፈተው ክፍተት ውስጥ እየገቡ ሄዱ ወታደሩ እየተመለከታቸው ስለነበር የተሰጠውን ካባ ለብሶ ይከተላቸው ጀመረ ከተንሽው ልዕልት ጋር አብሮ ወረደ ግማሽ መንገድ በደረጃው እንደወረዱ ትንሽዋ ለልት መፍራት ጀመረች አንተ ሰው ከኔ ጋር የሚራመድ መስለኛል አንድ አንድ ጊዜ በጨለማው ስቴጂ ለዚህ ሰማሽ ይችላል ነይ ከኔ ጋር ወተደሩ ቀሚሷን ጎተት ታደረገው የበለጠ መፍራት ጀመረች ማንድ ሆነ ቀምሲን የጎተተ ነው እኔ ፈርቻለሁ ሚስማር ኢዝ ኦፕሽናል አው ለቂውና ነይ ከኛ ጋር ወታደሩ ፈገግ ብሎ ሱቁ አብሯቸው ተጓዘ ለልጦቹ በጣም ወደ ሚያምር ያትክልት ስፍራ ደረሱ ያበቦቹ ቅጠል በሙሉ ክብር የተሰራ ነው ወታደሩ ለምስክርነት የሆነው ዘንድ አንዷን ገንጥሎ ያዘ ለክ ይህን ሲያደርክ የመሰንጠቅ ድምጽ ሰማ ትንሽዋ ለልጥ አሁን ፈራች ያን እንደም ሰማችሁ አው የደስታቶስ ይተሰቆሰ ነው ዳሪም አንድ ሶስ ስላስ ወገድ ነው ወደ አትክልት ስፍራው አቅጣጫ ወደፊት ሄዱ እያንዳንዱ ዛፍ ወርቃማ ቅጠል አለው ወታደሩ ቅጠል በጠሰ አሁንም የመበጠስ ድምጽ ተሰማ አሁንም ትልቁ አለልት ነገሩን ይችላል እንድትለው ለትንሽዋ ነገረቻት በመከተልም ለልጦቹ አልማዝ ከመወላበት መንገድ ገብቶ ወታደሩ አንድ አልማዝ አነሳ አሁንም በዚህ ጊዜ ለልጢቱ የመሰንጠቅ ድምጽ ሰማች ስለዚህ ፈራች ከዚያም ከአንድ በጣም የሚያመር ሃይቅ ዳር ደረሱ በዚያም 12 ልዑላን ከ12 ጀልባዎች ጋር ይተቡቋቸዋል እያንዳንዱቸው ለልጦች ከአንድ አንድ ልዑል ጋር ተቀመጡ ወታደሩ ትንሽዋን ለልጥ ለመከተል ወሰነ ለልጦይ ዛሬ ጀልባው በጣም ከባድ ነው ለመቅዘብ በጣም እየታገልኩ ነው በዚህ በኩል ደግሞ ከተሰማኛል 12ቱ ጀልባዎች ከሃይቁ ባሻገር ደረሱ ከዚያም በጣም የሚያምር ትልቅ የግንብ ህንፃ ይታያል 12ቱ ጥንዶች ከግንቡ ውስጥ ገቡ የማይታየው ወታደርም አብሮ ገባ ወደ አዳራሹ ሲገቡ ሙዚቃው ጀመረ 12ቱ ልጆች ከነዚያ ሃያላን ልዑላን ጋር በደንስ ጀመሩ እስከ ሌሊት ውስጥ ይሳድ ድረስ ደነሱ ጫማዎቻቸው ተቀደው ቀዳዳ ስኪያውጡ ድረስ ሲጨርሱ ወደ ቤት ለመመለስ ወሰነ 12ቱ ልዑላን እስከ ወንዙ ማዶ ድረስ ቀዝፈው አሻገራቸው በዚያ ጊዜ ወታደሩ ከትልቁ አለልት ጋር ተቀመጠ ወደ ክፍላቸው ሊገቡ ሲቃረቡ ወታደሩ ቀድሞ ሮጦ ከአልጋው ላይ ተጋደመ ለልጦቹ ወደ ክፍላቸው ቀስ ይያሉ ሲገቡ እንዲያሉ አዎ ሁሉ ሰላም ነው ልብሳችንን ቀይርና ወደ ማይታችን ይሄድ የአይነቱ ነገር በየምሽቱ የሚሆን ነው ወታደሩ ተከታላቸው ምስክር የሚሆኑት ነገሮች ሰብስቦ ይዟል ከነሱም ቀድሞ ወደ አለቃው ተመለሰ በማጠቃለያው ቀን ንጉሱ ወታደሩን ሲጠራው የነገታ ሁሉም ልልቶች ከክፍላቸው ስር በሚገኙበት ወጣው ይሄዳሉ ከመንግስት ግዛት በታች ትልቅ ህንፃ አለ ታሪኩን በሙሉ በዝርዝር አስረዳ ንጉሱ ልልቶቹን ቀና ብሎ አያጭ እነርሱም ከመጋረጃው በኋላ ተደብቀው ይሰሙ ነበር የውነት ነው ያው መረጋጋጫ ጌታይ ከዚያም የብርና የወርቅ ቅጠሎቹን ለንጉሱ አቀረበ ለቅሞ ያመጣውንም ያልማዝ ድንጋይ አሁን ለልጦቹ ኡነቱን አመኑ ሲያደርጉ የነበረውን ነገር ሁሉ ተናዘዙ ንጉሱ ኡነቱን በማወቁ በጣም ተደስቷል ወታደሩን በጣም አደነቀው ከልጅነት ከእትኛው ጋር መጋባት ተፈልጋል እኔ አሁን ወጣት እንደት እንጨርሽ ያለው ስለዚህ ትልቅን ልጅን ለባገባ ደስ ይለኛል ንጉሱ ለሰርግ የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ፈጥኖ እንዲያዘጋጁ ባለሟሎቹን አዘዘ የሰርግ ስነ ስርዓቱ በዚያው ቀን ተከናውነ የልጅ ባል እኔ ከመውትኩኝ በኋላ ለዚህ ለድግስታ ተቀበላ ከዚያን ጊዜ በኋላ ሁሉ በደስታ ይኖሩ ጀመር